Today we will discuss the atomic excitation. So there are two main ways in which an atom can be excited to a higher energy level from the ground state. So when the atom goes to the excited state, we know that this excited state is not stable and within 10 to the power minus 8 seconds it will emit a photon. So it will radiate. So one mechanism for excitation is excitation by collision. So here the atom collides with another particle in which a part of their joint kinetic energy is absorbed by the atom. So here two atoms collide and a part of their joint kinetic energy is absorbed by one of the atoms. So initially both the atoms are in the ground state. So after collision uh, one of the atom absorb the joint kinetic energy and will go to the excited state higher energy level. So the electron in the ground state is excited to the higher energy level. For example initially it was in n equal to 1 then after collision it is excited to n equal to 2. So we know that this excited state is not stable and within 10 to the power minus 8 seconds uh, this electron again will go to the ground state by emitting a photon. So this process is called excitation by collision. So this excited atom will return to the ground state within 10 to the power minus 8 seconds by emitting a photon. But generally excitation by collision in a cell by applying electric field. So when we apply electric field to atoms which are uh, taken in a vessel at low pressure. There are atoms, ions and electrons here. So when the electric field is applied what will happen? The charged particles in the vessel will be accelerated. That means we know that when the electric field is applied there is a force acting on the charged particles which is given by F is equal to Q times E where Q is the charge of the particle. So the ions and the electrons in this vessel will have a force acting on them and we know that Ma is equal to Qe and therefore the acceleration is Qe by M. So the charged particles will be accelerated. Uh, Q should be non-zero only the charged particles, not the neutral particles. So the acceleration is maximum for particles having minimum mass. So the electrons are accelerated more compared to the ions. So these electrons and ions are accelerated and when their kinetic energy is sufficient to excite the neighboring atoms, they collide with the atoms will go to the excited state. If the electrons in the energy uh, levels of the energy is equal to the electrons collide in when the electrons are collided with this atoms, the atoms, the electrons in the atoms will go to the excited state. If electrons in sufficient energy are excitation by collision. By accelerate the particular accelerate by the velocity and kinetic energy. So, when the electrons will get sufficient energy, electrons or ions will get sufficient energy, uh, then uh, the atoms that, uh, that are collided with this electrons will go to the excited state. So, we know that the energy transfer is maximum when the colliding particles have uh, same mass or comparable mass. But uh, charged particles on atom side collide in the uh, atom electrons on excited state lake you the colliding particle at consider in the electron the ground state electron. 
അതിന് കമ്പയറബിൾ മാസ് ആവുമ്പോഴാണ് മാക്സിമം എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുക സോ ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ മോർ ഇഫക്റ്റീവ് ദാൻ അയോൺസ് ഇൻ പ്രൊവൈഡിങ് എനർജി ടു ദി അറ്റോമിക് ഇലക്ട്രോൺസ് വേദത്തിൽ ഇലക്ട്രോൺസിനാണ് എനർജി കിട്ടുന്നത് വേദത്തിന് ആസ് എ ഹോൾ അല്ല അപ്പോൾ അയോൺസ് കൊളൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അയോൺസിനും നമുക്കറിയാം ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ട് എനർജി കയറ്റിക് എനർജി അതിൻ്റെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു സോ അത് കൊളൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത്രയും എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല കാരണം അയോണിൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മാസിനേക്കാൾ എത്രയോ കൂടുതലാണ് സോ ദി എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ ഇസ് നോട്ട് ഹൈ സോ ദി എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ ഇസ് മാക്സിമം വെൻ ദി കൊളൈഡിങ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഹാവ് കമ്പയറബിൾ മാസ് സോ ഇലക്ട്രോൺസ് are more effective than ions in providing energy to the atomic electrons about an example excite so ingenella excitation yana nammal excitation by collision nu paraya so examples are neon vapor lamps mercury vapor lamps adukke excitation by collision example ana nammude electric field apply nu adilulla charged particles ഐറ്റംസ് ആയിട്ട് കൊള്ളാക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഇലക്ട്രോൺസിന് ഹയർ എനർജി സ്റ്റേജിലേക്ക് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു വിത്തിൻ എ ഫ്യൂ സെക്കൻഡ്സ് ദേ വിൽ ഗോ ടു ദി ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ നിയോൺ ഇതിന് നിയോൺ വേപ്പർ ലാമ്പിന് റെഡിഷ് ലൈറ്റാണ് മക്രി വേപ്പർ ലാമ്പിന് ഒരു വൈറ്റ് ഒരു ബ്ലൂയിഷ് വൈറ്റ് ലൈറ്റാണ് കിട്ടുന്നത് വേറെ എക്സാമ്പിൾ സോഡിയം വേപ്പർ ലാമ്പാണ് സോഡിയം വേപ്പർ ലാമ്പിന് നമുക്കറിയാം യെല്ലോ ലൈറ്റാണ് ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സോഡിയം വേപ്പർ ലാമ്പ് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പിങ്ക് കളറാണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അതിനൊരു യെല്ലോ കളർ വരുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ എക്സൈറ്റേഷൻ ബൈ കൊളീഷൻ ഉള്ളത് എറോറ എറോറ ആർ കോസ്ഡ് ബൈ സ്ട്രീംസ് ഓഫ് ഫാസ്റ്റ് പ്രോട്ടോൺസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് കമ്മിങ് ഫ്രം ദി സൺ that excite atoms in the upper atmosphere aurora nu parayunnathu poles il kaanapadunna colors aanu aurora australis and aurora borealis are there so when the charged particles protons and electrons coming from the sun excite the atoms in the upper atmosphere uh, this atoms will go to the excited state and uh, within a few seconds they will go to the ground state again by emitting photons ഇതിന് ഗ്രീൻ കളറിന് കാരണം ദി ഗ്രീൻ ഹ്യൂസ് ഓഫ് ദി അറോറൽ ഡിസ്പ്ലേ കം ഫ്രം ഓക്സിജൻ ആൻഡ് ദി റെഡ് ഒറിജിനേറ്റ് ഫ്രം ബൂത്ത് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് നൈട്രജൻ ഈ അറോറയുടെ പല ടൈപ്പ് അറോറയുടെ വീഡിയോസ് യൂട്യൂബിൽ അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം so second excitation mechanism is excitation by absorption of a photon so when the atom absorbs a photon of light whose energy is just equal to the energy difference between two levels then the electron will go to the higher energy level so for example a photon of wavelength 121.7 nanometer is emitted when a hydrogen atom in the n equal to 2 state drop to n equal to 1 state the n equal to 2 state illa oru electron uh, n equal to 1 state like go to ground state like go go namaku kaanan patti 121.7 nanometer illa oru photon aan emit cheynathu appo nammal ithrayum വേവ് ലെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും എനർജി ഇത്രയും വൺ ട്വന്റി വൺ പോയിന്റ് സെവൻ നാനോമീറ്റർ വേവ് ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു ഫോട്ടോണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഫോട്ടോൺ വിൽ ഗെറ്റ് അബ്സോർബ്ഡ് സോ ദി ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഇൻ ദി എൻ ഇക്വൾ ടു വൺ സ്റ്റേറ്റ് ബ്രൗൺ സ്റ്റേറ്റ് വിൽ ഗോ ടു ദി ഫസ്റ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ബൈ അബ്സോർബിംഗ് ദിസ് ഫോട്ടോൺ അപ്പൊ എത്രയാണ് ഇപ്പൊ എനർജി ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഇക്വൽ ആയിട്ടുള്ള എനർജി ഉള്ള ഒരു ഫോട്ടോൺ ആണിത് സോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫോട്ടോൺ നമ്മൾ ഇൻസിഡന്റ് ആയിക്കുകയാണെങ്കിൽ മീ ആ ഫോട്ടോൺ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് ഹയർ എനർജി സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും സോ ദിസ് ഇസ് എക്സൈറ്റേഷൻ ബൈ ദി അബ്സോർബ്ഷൻ ഓഫ് എ ഫ
സോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എക്സൈറ്റേഷൻ ബൈ കൊളീഷൻ ദിസ് ഇസ് എക്സൈറ്റേഷൻ ബൈ എബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് എ ഫോട്ടോ സോ ഇതാണ് എബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രത്തിനുള്ള റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം എക്സൈറ്റേഷൻ ബൈ കൊളീഷൻ അതാണ് എമിഷൻ സ്പെക്ട്രത്തിൽ അതായത് ഉള്ള റീസൺ അതായത് നമ്മൾ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്ന ഒരു ആറ്റത്തിന് എന്തെങ്കിലും പൊളീഷന് എന്തെങ്കിലും എനർജി കൊടുത്തിട്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വിത്തിൻ ടെൻ ടു ദി പവർ മൈനസ് എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ്സ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് തന്നെ പോകുന്നു ബൈ എമിറ്റിംഗ് എ ഫോട്ടോൺ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഡാർക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു ബ്രൈറ്റ് ലൈൻ കിട്ടുന്നു ഇതിന് പകരം നമ്മൾ ഫോട്ടോൺ ആണ് ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യിക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കാം ഇതിന്റെ വെയ്റ്റ് ലെങ്ത് ഇതിന് ഇതിന് എനർജി എനർജി ഡിഫറൻസിന് ഇക്വൽ ആണെങ്കിൽ ദി ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ദി ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് വിൽ അബ്സോർബ് ദിസ് ഫോട്ടോൺ ആൻഡ് വിൽ ഗോ ടു ദി എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോ സോ ദിസ് പ്രോസസ് എക്സൈറ്റേഷൻ ബൈ എബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് എ ഫോട്ടോൺ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു വേവ് ലെങ്ത് സിംഗിൾ വേവ് ലെങ്ത്തിന് പകരം ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് സ്പെക്ട്രം എല്ലാ വേവ് ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു വൈറ്റ് ലൈറ്റാണ് നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇതിന്റെ എനർജി ഡിഫറൻസിന് മാത്രം ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ആ ഫോട്ടോൺ ആ വേവ് ലെങ്ത് ലാംഡ് ആ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുന്നു അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു ബാക്കി എല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നു അതായത് വി വിൽ ഗെറ്റ് എ ഡാർക്ക് ലൈൻ ഇൻ ദി ബ്രൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സോ അങ്ങനെ ഉള്ളതിനാണ് നമ്മൾ എബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത് so when white light which contains all wavelength is passed through hydrogen atom photons of those wavelength that correspond to the transitions between the energy levels are absorbed about the absorption so the resulting hydrogen atom re-radiate their excitation energy almost at once apo ഈ ഇത് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് നമുക്കറിയാം ഇത് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോയി പക്ഷെ ഈ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേബിൾ അല്ല വിത്തിൻ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ് അത് റീഎമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ സെക്കൻഡ് ബൈ ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് ആണ് അതായത് ഒരു സെക്കൻഡ് ടെൻ ടു ദി പവർ എയ്റ്റ് പോർഷൻ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അതിലൊരു ചെറിയ പോർഷൻ ആയിട്ടേ വരുന്നുള്ളൂ ചെറിയത് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ചെറിയൊരു ടൈം ആണ് അപ്പൊ അതിനുള്ളിൽ അത് റീഎമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാല് ഈ വൈറ്റ് ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യുമ്പോ ഈ എനർജി ലെവലിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സോഡിയം വേപ്പറിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടത്തി വിടുന്നത് അപ്പൊ സോഡിയത്തിന്റെ ലെവൽസ് തമ്മിലുള്ള എനർജിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വേവ് ലെങ്ത് യെല്ലോ ലൈറ്റ് ആണ് നമുക്കറിയാം യെല്ലോ കളർ ആണ് അപ്പൊ ആ യെല്ലോ കളർ മാത്രം അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ബാക്കി എല്ലാ കളേഴ്സും അവിടെ ഉണ്ടാവും അത് അബ്സോർബ് ചെയ്ത എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോയി പക്ഷെ വിത്തിൻ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തന്നെ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ ഡിറക്ഷനിലും എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഡിറക്ഷനിൽ മാത്രമേ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലോ മിസ്സിംഗ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണുന്നു പക്ഷെ വിത്തിൻ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ്സ് പെട്ടത് ചെറിയൊരു സമയം കൊണ്ട് തന്നെ അത് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ബട്ട് ദി എമിറ്റഡ് ലൈറ്റ് വിൽ ബി ദർ ഇൻ ഓൾ ദി റാൻഡം ഡിറക്ഷൻസ് അപ്പോ എമിറ്റഡ് ലൈറ്റിന്റെ ഒരു പെർസെന്റേജ് മാത്രമേ നമ്മുടെ ഈ വൈറ്റ് ലൈറ്റിന്റെ ഡിറക്ഷനിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കാരണം ഈ കളേഴ്സ് ഒക്കെ നോക്കുക ബാക്കി റെഡ് വയലറ്റ് ഗ്രീൻ എല്ലാം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ഉണ്ടാവും ഇൻസിഡന്റ് ഡിറക്ഷനിൽ യെല്ലോ അത് അബ്സോർബ് ചെയ്തു വിത്തിൻ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ് അത് എമിറ്റ് ചെയ്യും ചെയ്തു യെല്ലോയുടെ യെല്ലോ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ യെല്ലോയുടെ ഒരു പോർഷൻ മാത്രമേ ഇൻസിഡന്റ് ഡിറക്ഷനിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ ബാക്കി എല്ലാ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജും എല്ലോ വൺ പെർസെന്റേജും ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക സോ ദി ഡാർക്ക് ലൈൻസ് ഇൻ ദി അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രം ആർ നെവർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ബ്ലാക്ക് ബട്ട് ദേ ഓൺലി അപ്പിയർ ബൈ കോൺട്രാസ്റ്റ് വിത്ത് ദി ബ്രൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അപ്പൊ ബാക്കി എല്ലാം ബ്രൈറ്റ് ആണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജിന്റെ യെല്ലോ അല്ലാത്ത കളേഴ്സ് ഒക്കെ അപ്പൊ യെല്ലോ മാത്രം അവിടെ വൺ പെർസെന്റേജ് ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് വൺ ആവുമ്പോ നമുക്ക് അതൊരു ഡാർക്ക് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും എല്ലാവരുടെ ചെറിയ
അതാണ് എബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രോ എമിഷൻ സ്പെക്ട്രോ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്